தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் விகடன் குழுமத்தின் மிக உயரிய விருதான திரு எஸ் எஸ் வாசன் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை அறிவிக்க வேண்டிய தருணம் இது ஒரு படைப்பாளனாக கலைஞனாக இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய சாதனை புரிந்த சுப்பிரமணியம் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்களின் பெயரால் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் விருது இது சந்திரலேகா ஔவையார் வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன் போன்ற பிரம்மாண்டமான பாடங்களை கொடுத்ததன் மூலமாக இந்திய திரை உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்து தமிழ் திரையுலகிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளத்தை பெற்று தந்தவர் திரு எஸ் எஸ் வாசன் அவர்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விகடன் வந்து அந்த விகடனுக்கே உரிய ஒரு கண்ணாடி இருக்கும் அந்த கண்ணாடியை போட்டுட்டு தொண்ணூற்றி ஏழு வருடங்களாக விகடன் மிகுந்த காதலோட தமிழ் சமூகத்தையும் தமிழ் கலை சமூகத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அது மூலமாக நீண்ட காலமாக இங்கு பயணித்த மிக பெரும் ஆளுமைகளை தேர்ந்தெடுத்து இந்த வருதை பல காலமாக வழங்கி வருகிறது விகடன் இந்த வருடமும் இந்த விருதை பெறப்போவர் இந்திய சினிமாவையே புரட்டி போட்ட ஒருவர் என்று சொன்னால் அது கண்டிப்பாக மிகை ஆகாது அவர் யாருங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் மேடைக்கு கூப்பிட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு விருது கொடுக்க போவர் யார் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இவருக்கு விருது கொடுக்க போகிறோம் மிகப்பெரிய ஆளுமை உங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் ரசிக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை இவர் தோள்களில் விழாத புகழாரங்களே கிடையாது புகழ் மாலைகளே கிடையாது கவித்துவமான பல புழ புகழ் மாலைகளை இவர் தோள்கள் பார்த்துருக்கு இருந்தாலும் நான் இன்னைக்கு சொல்ல விரும்புவது என் அவரோட வாழ்க்கை பாடமாக நான் படித்து ஒரு ரசிகனாக நான் பார்த்து நான் இன்ஸ்பைர் ஆன ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தான் நான் அவரை மேடைக்கு அழைக்க விரும்புகிறேன் அபூர்வ சகோதரர்கள்னு ஒரு படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் வருது அதில் தான் உயரத்தை விட குறைந்த உயரத்தில் உள்ள ஒரு கேரக்டரை அவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கு ஒரு பல டெக்னிக்ஸை ஒன்றாக கம்பைன் பண்ணால் தான் அந்த கேரக்டர் பண்ண முடியுங்கிற சூழல் ஏற்படுது அது எல்லாத்தையும் சிரத்தை எடுத்து அவர் பண்ணி முடிக்கிறாரு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமும் சில சிக்கல்கள் வருது அதில் இப்போ கழுத்து நீளமாக தெரியுது என்ன பண்ணலாம்னா அதை டிஷர்ட் வச்சு மறைக்கிறாங்க கை நீளமாக தெரியுமே அப்படின்னு என்ன பண்ணால் கையை இப்படியே வச்சுட்டு நடிக்கிறார் இது மாதிரி தன்னோட ஒரு ஒரு செல்லின் மூலம் உள்ள நடிப்பாலும் அந்த கேரக்டரை வாழ வச்ச ஒரு மகா மகா கலைஞன் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டார் இன்றைய காலகட்டத்தில் இப்படி ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாருன்னா என்ன பண்ணியிருப்போம் பத்து இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ சிரமப்பட்டோம் அந்த கேரக்டர் தூக்கி நிறுத்தத்துக்காங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி அன்னைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி அதை எப்படி பண்ணார்னு அவர் சொல்லவே இல்லை எந்த மேடையிலையும் வந்து நான் இவ்வளோ சிரத்தை எடுத்தேன் அதற்காக நான் அவர் சொல்லவே இல்லை நான் ஏன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வந்தது அதை அவர் சொல்லியிருந்தார்னா பல புகழ் கிடச்சிருக்கும் பல விருதுகள் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் மீறி முப்பது நாற்பது வருடங்கள் ஆனாலும் தன் புகழில் கொஞ்சத்தை இழந்தாலும் கூட பரவாயில்லை தன்னுடைய கதாபாத்திரம் வாழ வேண்டும் தன் கலை வாழ வேண்டும்னு நினைக்கிற ஒரு உன்னதமான கலைஞனை இந்தியா பார்த்ததே கிடையாது எங்களுக்கு கிடச்சிருக்காரு அந்த உன்னதமான கலைஞன் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஓரத்துல ஒரு சீட்ல நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு பக்கத்துல உட்காந்துருக்கிற யாருனே தெரியாது ஆனா அவருக்காகவும் நீங்க சிந்திக்கிறீங்க அவருக்கு அவரு மேலேயும் உங்களால அன்பு செலுத்த முடியுதுன்னா உங்கள் ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் எங்கள் கமல்ஹாசன் குடியிருக்கார் என்கிறார் அர்த்தம் ஒரு மகாநதியாக இருக்கலாம் ஒரு அன்பே சிவமாக இருக்கலாம் சக மனிதன் மேல் காதலோடு கலை செய்யும் ஆட்கள் இங்கு குறைவாக இருக்கும் காலகட்டத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருந்த உலக நாயகன் அவர்கள் அந்த மகாநதியில் தான் சார் எல்லா துளிகளையுமே வந்து விழுது அதில் ஒரு துளி தான் நானும் உங்கள் அரங்கு நிறைந்த கரகோஷத்தோடு நாங்கள் மேடைக்கு அழைப்பது உலக நாயகன் கமல் ஹாசன் அவர்கள் வழக்கமாக சொல்கிற விஷயம் நாம் சினிமாவின் குழந்தை நாம் நினைவு தெரிந்ததிலிருந்து சினிமாவில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் 
ஒரு சிறுபிள்ளை நியாயம் ஞாபகம் என்று சொல்லும்போது கொஞ்சமாக பரமக்குடி ஞாபகம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ தான் அப்படி வளர்ந்த பிள்ளை நான்கிறதுனால இவர்கள் சொல்லும் பெயர்களை எல்லாம் அண்ணாந்து பார்த்தவன் வீட்டு வாசலில் போய் நின்று வாசன் சார் வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் போக முடியுமா என்று யோசித்த ரசிகன் நான் அதுக்கப்புறம் போயிருக்கேன் அவர் இருந்த ரூம் எல்லாம் போய் பார்த்துருக்கேன் ஷூட்டிங்க்காக அவர் இல்லை அப்பா அந்த மாதிரி நான் அண்ணாந்து பார்த்து இவர்கள் போல் இப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் சிவாஜி சார் வீட்டையும் அப்படி தான் வெளியிலேருந்து பார்ப்பேன் அங்கே ஒரு புஸ்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கிற பையனுடைய சிலை இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பேன் ஒரு முறை அவர் சொன்னார் அந்த படிக்கிற பையன் நீ தான் நினச்சிக்க அப்படின்னாரு நான் வீட்டுக்குள்ளே போன போது இன்றைக்கும் அதை தான் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த விருது கொடுக்கும்போது பெருமிதத்தை விட பணிவு தான் அதிகம் வருகிறது எனக்கு காரணம் நான் கடந்து வந்த பாதை நான் பார்த்து வந்த மனிதர்கள் என்னை விட திறமையாளர்கள் பலர் இந்த சந்தோஷத்தை எல்லாம் அனுபவிக்காமல் போன கதையெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு இது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த மேடையில் நான் ஆனந்த விகடன் மேடையில் விருதுகள் வாங்கி இருக்கிறேன் கொடுத்தும் இருக்கிறேன் இரண்டுமே எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் வாங்கும் பொழுதெல்லாம் கொடுத்ததாகவும் கொடுக்கும் பொழுதெல்லாம் வாங்கியதாகவுமே எனக்கு தோன்றும் மனதில் ஆக இது வந்து ஒரு அந்த முந்தி ரோமானிய தளபதிகள் வென்று ராஜ்யங்களை வென்று வரும் பொழுது அவர்களுக்கு தனியாக லுபரிகல் என்று ஒரு பெருவிழா நடக்கும் ரோமானிய மக்கள் எல்லாம் மலர் தூவி வரவேற்பார்கள் அப்பொழுது பின்னாடி இருந்து ஒரு பெரியவர் அந்த தளபதியின் காதில் ரிமம்பர் யுவர் மார்டல் என்று அடிக்கடி நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருப்பார் இந்த புகழையெல்லாம் கண்டு மயங்கி விடாதே மனுஷ காயம் என்றும் சாயும் என்பதை அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் என்பது அந்த அதுதான் ஞாபகம் வருகிறது இந்த புகழ் என்பது நம்முடையது என்னுடையதுன்னு நினச்சோன்னா இந்த வேலை நடக்காது சினிமா வேலை இஸ் அ மோஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் ஒர்க் ஒரு ஃபோக்கஸ் புல்லர் சரியாக புல் பண்ணலன்னா சினிமா கிடையாது நான் எவ்வளோ நல்லா நடித்தாலும் மணிரத்னம் சார் எப்படி டிரைரக்ட் பண்ணாலும் ஃபோக்கஸ் அவுட் ஆச்சுன்னா ஆடியன்ஸோட ஃபோக்கஸ் போயிடும் ஸோ இத்தனை பேரும் சேர்ந்து செய்யும் வந்து ஒரு தொழிலில் நான் அப்படின்னு சொல்லிக்க டைம் இருக்காது இதுதான் நிஜமாக நான் அது இது இது அவை அடக்கம் அல்ல நான் தனியா இருந்தாலும் இதுதான் நான் புரிந்து கொண்டது குளோரி மைட் பி டேட்டட் சார் பட் லவ் இஸ் நெவர் டேட்டட் நீங்கள் விதைத்த அன்பு வந்து இந்த அன்பும் கலையும் இந்த சமூகத்தில் என்னைக்கும் வாழ்ந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறது எங்களோட பெருமை சார் தேங்க்யூ இந்த விருதை பெறப்போவரை இப்போ அழைக்கணும் பொட்டக்குழி கூவி பொழுது விடியாது கெடுத்தவனுக்கே அவனை கட்டி வச்சிடுறி அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் அவன் தாண்டி அவன் புடிச்சேன் என் பொண்ணு நான் சொல்கிறதான்ப்பா கேட்பா பெரும்பாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் பெண்கள் மேலே வைக்கப்பட்ட வசனங்கள் இவை தமிழ் சினிமாவின் கதாநாயகியின் கையிலிருந்து மயிலிறகை பிடுங்கி எரிந்து விட்டு சாட்டையை கொடுத்தவர் எங்கள் மணிரத்னம் மௌனராகத்தில் ஒரு சீன் வரும் ஒரு முதலிரவுக்காக ரேவதி அவர்கள் வந்து உள்ளே அனுப்புவாங்க அந்த கல்யாண அரேஞ்ச் மேரேஜ் அது அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்ச ஒரு நபரோட உள்ள அனுப்பும்போது நேற்று உங்களோட என்னை உள்ள அனுப்பியிருப்பியாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாயியை கேள்வி கேட்க வைத்தவர் எங்கள் மணிரத்னம் தளபதியில் வந்து ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அம்மாவுக்கு வந்து பையன் யாருன்னு தெரியாது பையனுக்கு இவங்க தான் அம்மானு தெரியாது ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டுருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் என் பையனை ட்ரெயினில் விட்டுட்டேன்றது தான் அவருக்கு தெரிஞ்சது நான் ட்ரெயினில் இருந்து இங்கே வந்து இறங்கினவன் அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த கனெக்ட் ஆன ட்ரெயின் அங்கே போயிட்டுருக்கோம் அது போகும்போது ரெண்டு பேரும் திரும்பி பார்த்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து ஒரு மோஸ்ட் போயிட்டிக் ஷார்ட் இன் தமிழ் சினிமான்னு சொல்லலாம் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட் இன் தமிழ் சினிமான்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி திரைமொழி ஆகட்டும் மதத்தை கடந்து ஒருத்தவங்க ஓடிட்டு இருப்பாங்க நங்கூரத்தில் அந்த புர்கா மாட்டிக்குது அந்த புர்காவை கடந்து தான் மதம் போடும் தடைகளை கடந்து தான் ஒருத்தவங்க அந்த காதலை அடைய முடியுங்கும் போது அதை அவங்க செய்கிறாங்கன்றத ஒரே ஒரு செகண்டில் நம்ம கடத்திட்டு போன ஒரு திரைமொழியாக இருக்கலாம் ஒரு புது திரைமொழியை தமிழ் சினிமா கொடுத்ததன் மூலமாக மணிரத்னத்திற்கு முன் மணிரத்னத்திற்கு பின் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் சினிமாவை மாற்றியவர் 
அரசியல் பார்வையாக இருக்கட்டும் இலங்கையை பற்றி பேசுனதாக இருக்கட்டும் தைரியமாக தமிழ் சினிமா பேச பயந்த பல விஷயங்களை தைரியமாக பேசினவர் திரையில் பேசினவர் இவர் இதுக்கெல்லாம் மேலே முக்கியமாக ஒரு வேல் நாயக்கராக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சூர்யாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ரோஜாவாக இருக்கட்டும் போராளிகளை நாயகனாக்கியவர் தமிழ் சினிமாவின் போராளிகளை நாயகர்களாக்கியவர்களில் முக்கியமான பங்கு மணித்தம் சார் அவர்களுக்கு இருக்கு எங்கள் குரு எங்கள் நாயகன் கூச்சல் நிறைந்த கூத்துக்கலையின் தொடர்ச்சியில் வந்த எங்கள் மௌனராகம் திரு மணி ரத்னம் அவர்களை பற்றிய ஒரு காணொலி உங்களுக்காக மணிரத்னம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தமிழ் சினிமாவின் போக்கையும் நோக்கத்தையும் வடிவமைப்பதற்கென்று சில ஆளுமைகள் வருவார்கள் அப்படித்தான் எண்பதுகளில் தமிழ் சினிமாவின் முகத்தை மாற்றுவதற்கு முன் வந்தவர் மணிரத்னம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் பல்லவி அனுபல்லவி என்ற கன்னட படத்தின் மூலம் காலடி எடுத்து வைத்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் பகல் நிலவாய் தமிழ் சினிமாவின் திசைகளில் வெளிச்சம் சேர்த்தார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின் இன்றும் அதே உறுதியும் பிடிப்பும் தெரிகிறது அந்த கரங்களில் உழைக்க சலிக்காத அந்த கரங்களுக்கும் சினிமா மீதான பேரன்பை விட்டுக் கொடுக்காத அந்த மனசுக்கும் சொந்தக்காரர் மணிரத்னம் வசனங்களில் மட்டுமே வாழ்ந்த தமிழ் சினிமாவுக்கு திரைப்படம் என்பது காட்சியை அடிப்படையாக கொண்ட கலை ஊடகம் என்பதை நினைவுபடுத்தியவர் மணிரத்னம் இசையும் ஒளியும் இணைந்து இயையும் அழகியலை தன் படங்களில் விருந்தாக படைத்தவர் மிக சுருக்கமான வசனங்களே மணிரத்னம் குறித்த விரிவான அறிமுகம் இதய கோயில் காதலை தொழ மௌனராகம் காலத்தில் பல்லாண்டுகள் முன்னே போய் இரண்டாம் வாய்ப்பின் அவசியத்தை பாடியதுடன் ஒரு பெண்ணுக்காக பால்ய காதலையும் தமிழ் சினிமாவில் அழுத்தமாக பதிவு செய்தது தொடர்ச்சியாகவே மணிரத்னம் சினிமாக்களின் பெண்கள் தயக்கங்களை உடைக்கும் தனித்துவ பாத்திரங்களே மணிரத்னம் நிகழ்த்திய மகத்தான மாற்றம் நாயகன் எனும் அற்புதம் உலக சினிமா வரைபடத்தில் கோலிவுட் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்தது நாயகனுக்கு பிறகுதான் இன்று வரை நிழல் உலக சண்டை காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்ட படங்களுக்கு நாற்றங்காலாய் இருப்பது நாயகன்தான் இருபெரும் உச்ச நட்சத்திரங்கள் எந்த ஈகோவும் இல்லாமல் கை கோர்த்து பயணிக்க முடியும் என்பதை உணர்த்திய தளபதி இப்பொழுதும் நட்பின் அடிப்படை இலக்கணம் உலகமயமாக்கலின் தொடக்கத்தில் காதலின் எழுச்சியை பேசிய அலைப்பாயுதே மேற்கத்திய நாகரீகத்தின் கூறுகளை உள்வாங்கிக் கொண்ட இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு ஓ காதல் கண்மணி என காதலுக்கு அகராதியில் பொருத்தமான பொருள் மாற்றிக்கொண்டே இருப்பதில் இவருக்கு நிகர் இவரே காவிய காதல் மட்டுமல்ல காவியங்களின் மீதான காதலும் இவர் அடையாளம் மகாபாரதத்தை கர்ணனின் பார்வையில் பேசிய தளபதி ராமாயணத்தை சீதையின் பார்வையில் பேசிய ராவணன் இதோ இப்பொழுது உலக தமிழ் குடும்பங்களை ஒரே கொடையின் கீழ் ஒன்றிணைத்த பொன்னியின் செல்வன் என தனக்கு பின்னால் களம் இறங்கியவர்களையும் தாண்டி பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் தேடல் தான் மணிரத்னம் ஸ்பெஷல் தாகம் கொண்ட பெரும் பறவைக்கு வானமும் போதாதே மணிரத்னம் தமிழ் சினிமாவின் தாகம் கொண்ட பெரும் பறவை தமிழ் சினிமாவில் கால் பதித்து இன்றைய இந்திய சினிமாவின் முக்கியமான முகமாக மாறியிருக்கும் மணிரத்னத்துக்கு எஸ் எஸ் வாசன் விருது வழங்குவதில் பெருமிதம் கொள்கிறது ஆனந்த விகடன் இந்திய சினிமாவின் தலை சிறந்த இயக்குனர் திரு மணிரத்னம் அவர்களை அன்போடு மேடை போட்டு 
எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் வராது படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு அது கோபமா இருக்கும் என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கு கிடைச்சது எப்போது அது அது வந்து அவங்க நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஏன் அப்படின்னு ஐ திங்க் அந்த குழுவில் இருக்கவங்களுக்கு அரித்மெட்டிக் சரியாக வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பதை தாண்டி அவங்க கற்றுக்கவே இல்லை அதோடு நிறுத்திக்கிட்டாங்க பட் இட்ஸ் அ நானர் அதுவும் வாசன் சார் பேரில் வாங்குறது ஒரு ஐம் வெரி ப்ரௌட் நான் அவங்க வீட்டில் சின்ன வயசில் போயிருக்கேன் அங்கே வந்து அவர் டிஸ்கஷன் ரூமில் உட்காந்து அவர் பேசுறது அந்த ஃபுல் கதை குழு இருக்கும் அது பார்த்துருக்கேன் அவர் உட்கார்றதுக்குன்னு ஒரு சேர் இருக்கும் ஒரு க்ரீன் கலரில் ஆம் சேர் ஸோ அவர் பேரில் அவர் பண்ண அமேசிங் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் தமிழில் வந்து தமிழ் சினிமாவை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆல் இண்டியா வாங்கினது அவர் தான் ஸோ அவர் பேரில் வர்றது அதுவும் கமல் சார் கையிலேருந்து வாங்கிக்கிறது இட்ஸ் பீன் அ பிக் ஆனர் தேங்க் யூ வெரி மச் பொதுவாக வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அப்படிங்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் இருக்கிறவர் கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் இந்த தடவை ஒரு இளைஞர் கொடுத்துருக்காங்க பொன்னியின் செல்வன் மூலமாக திரும்ப இந்த இளம் இயக்குநர்களோட நீங்கள் வசூல் வேட்டை ஆடிட்டு இருக்கிறதும் சரி தமிழக மக்களை திரையரங்குக்கு இழுத்துட்டு வர்றதும் சரி இன்றைக்கும் ரிலேட்டபுளாக இருக்கிறதும் சரி எப்படி சார் முடியுது உங்களால் ஹவ் ஹவ் ஆர் யூ ஸோ ரிலேட்டபிள் ஈவன் டுடே இது கையில் கொடுத்துட்டீங்க ஆல் டைம் சொல்லிட்டீங்க வந்து அப்படின்னா ரிட்டையர் ஆகுன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ஹெசிடேஷன் எனக்கு வந்து இந்த லைஃப் டைம்லாம் பேசினாங்கனாலே இன்னும் பண்ணோன்னு ஆசையாக இருக்குது ஸோ ஐ இல் கண்டினியூ மத்தபடி நாங்கள் பேசிய கதைகளில் இன்னும் அவ்வளோ பேசியிருப்போம் அதை அதன் நீட்சி தான் அதன் பயன் தான் நாயகன் மாதிரி ஒரு படம் சார் இன்றைக்கி பேன் இண்டியான்ற படங்கள் பற்றி நிறைய பேசப்படுது இன்றைக்கி ராக்கி பாயை வந்து கொண்டாடுறாங்க ஒரு சிறுவன் ஒரு கடலுக்கு முன்னாடி நிற்கிற ஷாட்டை வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஆனால் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அதே இடத்துல எங்களோட வேல் நாயக்கர் நேற்று நின்றுருக்காரு அதே கடலுக்கு முன்னாடி நுண் உணர்வுகளுக்கு மரியாதை கொடுத்து கலை செய்யக்கூடிய மணிரத்னம் அவர்கள் பேன் இந்தியா அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி பார்க்குறாரு அதுக்கு மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கா பேன் இண்டியா இப்போ புதுசாக காயின் பண்ண வேர்டு ஐ திங்க் சந்திரலேகாவில் ஆரம்பிச்சுது இது புதுசாக நம்ம ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை அவங்க வந்து பண்ணது வந்து ஒரு நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் தமிழில் ஒன்று பண்ணி ஆல் இண்டியாவில் அந்த ஸ்கேலில் கொண்டு போய் ஷியர் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஷியர் கரேஜ் ஸ்டால்வர்ட்ஸ் நாயகன் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே தவிர்க்க முடியாத ஒரு படம் இன்றைக்கும் ஒரு ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி என்றைக்கி எதை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலும் இன்றைக்கி போட்டு பார்க்குற படம் நாயகனாக தான் இருக்குது அந்த அனுபவங்களை பற்றி கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்க முடியுமா இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால அந்த கேள்வியை கேட்குறேன் நாயகன் பற்றி நடந்தப்போ இல்லை குறிப்பாக அந்த அழுகிற சீன் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு சீனாக இருக்குது அந்த அந்த ஞாபகங்கள் எதையாவது பகிர்ந்துக்க முடியுமா அவங்க ஞாபகம் நிறையா இருக்குது அதான் நான் சொன்னேனே அந்த நாயகன் செய்வதற்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி சினிமா பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் கனவெல்லாம் நான் பகிர்ந்து அதுக்கு இந்த கதை இந்த ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு பேசாமல் நம்ம பார்க்க வேண்டிய சினிமாவை நம்ம எடுக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் நிறைய பேசியிருக்கோம் அதுவும் நாங்கள் ரூம் போட்டெல்லாம் பேசுனது கிடையாது பேசும் ஒரு நிற்கிற ஸ்கூட்டர் வாசலில் நிறையா பார்க் ஸ்கூட்டர் இருக்கும் வேல் டான்ஸ் ரோட்டில் அதில் சாஞ்சிக்கிட்டு பேசுகிற பேச்சு இந்த இந்த மேடை வரை கொண்டு சேர்த்துருக்கிறது என்பது தான் எங்களுக்கு அப்படி உடனே நடந்துட்ட மாதிரி இருக்குது இப்போ யோசிக்கும் போது ஆனால் ஒவ்வொரு அடியும் எங்களுக்கு பதட்டமாகவும் பயமாகவும் இருந்தது என்றால் மிக இல்லை ஒரு மாஸ் ஹீரோ மகா நடிகன் அப்படின்னு ரெண்டு பயணங்களை நீங்களும் ரஜினி சாரும் தொடர்ந்து போயிட்டு இருந்தீங்க இப்போ சாரோட படங்களில் தளபதியில் ரஜினி சார் நடித்தாங்க நாயகனில் நீங்கள் நடிச்சிருந்தீங்க இப்போ தளபதியில் தன்னோட அம்மா இவங்க தான் ஜெய்சங்கர் சார் சொல்லும்போது ரொம்ப நுண்ணியமான உணர்வுகளை அழகாக ஒரு குறிப்பிட்ட குரிய காலகட்டத்துக்குள்ளே வெளிப்படுத்தியிருப்பார் ரஜினி சார் ஆனால் அதே மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மாஸ் சீன்ஸ் எவர்னு சொல்லணுன்னா 
நான் அடிச்சா நீ செத்துருவேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க நாயகங்களை ஏன்னா அது பல வருடம் அதிகாரத்தோட அடக்குமுறைக்குள்ள இருந்து உள்ள கூட்டத்திலேருந்து ஒருத்த வந்த ஒருத்தனோட குரல் அப்படிங்கும் போது நான் அடிச்சா செத்துருவேங்கிறது வந்து அவ்வளோ மாசா இருந்தது ஸோ நீங்க தளபதியில என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த சீன்ஸ் ஏதாவது இருக்கு நிறைய இருக்கு அதாவது எனக்கு நான் என்ஜாய் பண்றது பெரிய விஷயங்களை எப்படி ரஜினி சாரையும் இவரையும் சேர்த்தாருங்கிறத விட ஆச்சரியம் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் இந்த இடத்துல ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் இன்னும் நிறைய அந்த நேரத்தில் எப்படி இவ்வளவு சாப்பிட்டா போதுங்கிறத முடிவு பண்ணாருன்னு பார்த்து வியக்கிறது தான் இன்னைக்கு மணிரத்னத்தை இந்த மேடைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் அது அதைதான் சார் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் விருப்ப போகிறோம் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு இவரோட இவரோட திரைமொழியை பார்த்து நீங்கள் ரசிச்சு நடிப்போ இனி எந்த படமா நடிப்போ டைலாகோ அது மட்டும் பார்க்க மாட்டார் அவர் ஏன்னா நாலரை மணி காலையில் எழுப்பி விட்டுருவார் நடிகர்கள்லாம் ஏன்னா அந்த வெளிச்சம் அந்த காட்சி நடக்கும்போது அப்படிப்பட்ட வெளிச்சம் அதை கூட்டுகிறது அதான் நான் சொன்னேனே இது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஆர்ட்டுன்னு அந்த வெளிச்சமும் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது இப்போ நாங்கள் நாயகன் உதாரணமாக சொல்லும்போது சிலது நிகழும் அது ரிகர்சல் பண்ணும்போது அடே ஆச்சரியமாக இருக்கேன் தரும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் புறாவுக்கு நடுவில் நின்றுட்டுருப்பான் நான் என்ன என்ன பிடிக்கலையாங்கிற மாதிரி ஒரு டைலாக் அவங்க திரும்பி போயிடுவாங்க பேசாமல் ஏன்னு கூப்பிடுவேன் அப்போ ரிகர்சலில் புறா பறந்தது ரெண்டு வாட்டி ஏன்னு சொன்னது கடைசியில் பறக்கலாது ஆனால் பறக்க வச்சோம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அது கமலஹாசன் நடிப்பு மணிரத்ன டைரக்ஷனு ஓட சேர்ந்து இயற்கையும் எங்களுக்கு பல நேரம் உதவி இருக்கு அது ஒரு ஸ்ரீராம் எடுத்த எயிட் ஹண்ட்ரட் லென்ஸில் நீ ஒரு காதல் சங்கீதம் அப்போ தான் வந்தது அந்த லென்ஸு அதில் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய சந்தோஷம் உலகம் பாராட்டணுங்கிறத விட அந்த அந்த மெஷினில் அந்த அதை எடுத்து படம் பிடிச்சி பார்த்துருக்கோம்னா அதெல்லாம் இன்றைக்கி யோசிக்கும் போது ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த காரில் வந்து தண்ணியில் விழுற காட்சியெல்லாம் இன்றைக்கி நான் பண்ண மாட்டேன் நல்ல யோசனை புத்தி உள்ள நடிகர்கள் பண்ண மாட்டாங்க சார் ஒரு இயக்குனருக்கு இருக்கிறதுலே மகிழ்ச்சியான தருணம்ன்றது தன்னோட குழந்தையான தன்னோட ஸ்கிரிப்டை ஒரு ஆக்டர் பல மடங்கு விரிவாக்கி ஒரு ஸ்க்ரீனில் காட்டுற ஒரு தருணமாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மகா நடிகன் உங்களோட ஸ்கிரிப்டை எதர் கிரியேட்டிவ் இன்புட்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை நடிக்கிறது மூலமாகவோ எந்த தருணம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது நீங்கள் ரொம்ப மகிழ்ந்த ரசித்த ஒரு தருணம் ஞாபகம் வருது அது ஒன்று ரெண்டு இல்லை படம் முழுக்க இருக்கு நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்கல்ல வந்து நான் அடித்தா நீ செத்துடுவேன் அது வந்து டைலாக் பெருசாக இல்லை அது சொன்ன விதம் அது சொல்லும்போது இருந்த பாடி லாங்குவேஜ் எப்போ சொல்கிறோம் என்ன டைமிங்கில் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அதுதான் லைஃப் ஐ திங்க் ஒரு எந்த சீனாக இருக்கட்டும் எந்த கதையாக இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து உயிர் குடிக்கிறது கொடுக்குறது நடிகர் மட்டும்தான் ஸோ ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டர் கடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு இட்ஸ் அ பிளிஸ் நம்ம பெசாமல் உட்காந்து கேமரா பக்கத்தில் உட்காந்து கரெக்டாக கவர் பண்ணால் போதும் கஷ்டப்பட வேணாம் அது மாதிரி கமல் சார் இருந்தார்னா அவர் நடிக்கிறது மட்டும் இல்லை மற்றவங்க சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாமும் ஹெல்ப் பண்ணிடுவார் ஸோ நம்ம சீன் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு ஏற்றாப்பில் இட் லிஃப்ட் ஸோ இட்ஸ் அவர் கற்றுக்க வேண்டியது ரொம்ப நிறையா இருக்கு உங்கள் ரெண்டு பேர் காம்பினேஷன் வந்து மறுபடியும் எப்போ செய்கிறோம்னு சொல்லி முப்பது நாற்பது வருஷம் வெயிட் பண்ண கூட்டத்தில் அவங்க எல்லோரும் இருக்காங்க ரத்னா இருக்கார் நானும் இருந்திருக்கேன் லோகேஷும் இருந்திருப்பார் ஸோ மறுபடியும் இந்த கூட்டணி வந்து சேருமா அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டப்பெல்லாம் ஓ கமலுங்கிற ஒரு மகா கலைஞனுக்கு தீனி போடுற ஒரு இது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க இப்போ அது கிடச்சிருச்சு எங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணது மூலமாக அந்த படத்தை பற்றி ஏதாவது பகிர்ந்துக்க முடியுமா ரொம்ப இட்ஸ் ஐ நோ இட்ஸ் டூ ஏர்லி பட் ஒரு குழந்தையான எக்ஸைட்மெண்ட் வருது அதனால் அதுலேருந்து கேட்குறாங்க இட் இஸ் டூ ஏர்லி ஸோ அது ஒரு போராளியோட கதையாக இருக்குமா அதை மட்டும் சொல்ல முடியுமா முடியாதா டூ ஏர்லியா சினிமா எடுக்கிற எல்லாரும் போராளி தான் இன்னைக்கு தேதியில் அதனால் போராளி எங்கே அதை இன்னும் எங்களோட கற்பனைகள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சார் இப்போ ஒரு வேல்நாயக்கர் இருக்காரு ஒரு சூர்யா இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேற டைம் லைன்ல இருந்தவங்க ஒரு டைம் லைன்ல இருந்திருந்தாலும் அவங்க அவங்களோட ஆளுமையா இருந்தப்போ வேற வேற டைம் லைன்ல இருந்தவங்க ஆனா ஒரு வேல்நாய்க்கரோ பாஷாவோ ஃப்ரெண்டா இருந்திருப்பாங்களா மும்பைல அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ரெண்டு பேருமே போராளிகள் நீங்க இதை எழுதி 
நீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு அவங்களோட காம்பினேஷன்ல ரொம்ப பிடித்த பாடல்னு ஏதாவது இருக்கு அது நீங்க என்ன கேட்கல அவருக்கு தெரியும் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல் எனக்கு ரஹ்மானுடைய பாடல்கள் பலதும் பிடிக்கும் அதுல ரொம்ப பிடித்த பாடல் இங்க யாரும் கேட்கலைங்கிற கவலைதான் எனக்கு நான் கேட்டேன் நான் கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது குடுங்கன்னு இவர்கிட்ட கேட்டேன் மாட்டேன்ட்டார் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் சாங் அது அதை விட இப்ப நான் நேத்தி கூட மேடையில சொன்னேன் அவர் துபாயில் ஏற்படுத்தி இருக்கிற அற்புதம் இந்தியாவிலையும் அதை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்காருங்கிறது எனக்கு தெரியும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ரா ஒன்று நிறுவி இருக்கிறார் உலகத்தின் திறமைகள் எல்லாம் அங்கே குவிந்திருக்கிறது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா அது ஒரு பாட்டு இல்லை இன்னும் ஆயிரம் பாட்டும் வருவதற்கான அஸ்திவாரம் அது தலைவன் இருக்கிறான் தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிதான் சொல்ல தோணுது எனக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் மனுஷர் பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க இன் ஒன் வேர்ட் நல்லதா நல்லதா அதாவது மணிசாரை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு இளம் தலைமுறையினர் என்னென்னலாம் பேசுகிறாங்களோ அதை செஞ்சு காட்டணும் இல்லைன்னா அவ்வளோ பேசக்கூடாது இந்த குட்டி சவுரில் உட்காந்துட்டு அரட்டை அடிக்கிறது இருக்க அதை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் பண்ணினது எல்லாம் செஞ்சு காட்டியிருக்கோம் அல்லது செய்ய முயற்சிச்சிருக்கோம் முழுசா செஞ்சோம் வாங்கிறது கிடையாது எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சது ரொம்ப பேச மாட்டார் எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்ற ஒத்துக்கலன்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேலே டிஸ்கஷன் கிடையாது ஸோ அந்த ஃபேம்னஸ் அவருக்கு இப்போ வந்திருக்கிறது அனுபவத்தில் வந்திருக்கலாம் நான் சொல்றது இளம் மணிரத்னம் இவருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு உண்டானு சந்தேகப்படக்கூடிய வயசுல இருக்கும்போது டிசிசு அதிகம் பேச மாட்டார் பேசுகிற வார்த்தையை முன்னாடியே ரிகர்சல் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாருங்கிற சந்தேகம் எனக்கு ரொம்ப உண்டு இன்றைக்கும் உண்டு அது ஏன்னா பழிச்சுன்னா அப்படி இருக்கும் ஒரு அஞ்சு வாட்டியாவது சொல்லி பார்த்துருந்தா தான் இவ்வளோ கோர்வையாக சொல்ல முடியும் அது நான் பொறாமைப்படும் ஒரு விஷயம் ஒரு ரைட்டராக எனக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு பல நேரத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே உங்களை பார்த்து வியந்திருக்கோம் நீங்கள் பார்த்து வியந்த யாருக்காவது இந்த அவார்டை டெடிக்கேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா சார் எவ்ரி எவ்ரி ஆடியன்ஸ் ஹூஸ் லவ் சினிமா ஒரு